అందరికీ నమస్కారం అండి పాత్రికే మిత్రులకి ప్రింట్ మీడియా స్నేహితులకి అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాకు మిగతా వాళ్ళ గురించి మిగతా ప్రొడక్షన్ పేపర్ల గురించి నాకు తెలియదు కానీ నేను ఈరోజు నిలబడి ఇంత కాన్ఫిడెంట్ మాట్లాడుతున్నా అంటే మీ సపోర్ట్ వల్లే ఎందుకంటే నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను నాకు ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు నచ్చినానని టెన్ పర్సెంట్ ప్రమోట్ చేయడం అంటే మీరు నన్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రమోట్ చేశారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చెప్తుంటే నాకు నిజంగా కన్నీళ్ళు కూడా వస్తున్నాయి మీరు నన్ను తీర్చుకోలేనా అండ్ కమింగ్ టు దిస్ మూవీ టెనెంట్ ఇది ఫస్ట్ ఆల్రెడీ నేను ఇప్పుడు ఈవెంట్స్లో చెప్పాను కిండ్రెల్ కూడా చెప్పాను ఏంటంటే మన యుగంధర్ గారు వచ్చి ఫస్ట్ టైం కాదు చెప్పినప్పుడు వర్మ గారు యుగంధర్ గారు వచ్చి ఒక కథ చెప్పినప్పుడు ఎలా చెప్పారో కథ చెప్పిందా వినిపిస్తుంది కదా నాతో కథ చెప్పినప్పుడు ఎలా తీశారో ఎలా చెప్పారో విజువల్గా అలాగే అదే షార్ట్స్ అంత బాగా తీశారు సినిమా తీసినప్పుడు డబ్బింగ్ చెప్తున్నప్పుడు కానీ బ్యూటిఫుల్ ఫీల్ అంటే నేను చేసిన సినిమా నేనే యాడ్ అవడం అనేది ఫస్ట్ టైం ఈ డబ్బింగ్లో జరిగింది నేను చేసిన సినిమా నేనే ఏడ్చాను క్లైమాక్స్లో అంటే ఏడ్డం అంటే నా ఉద్దేశం టీఆర్స్ వచ్చాయి ఐ ఐ స్టాప్ మై డబ్బింగ్ ఫర్ టెన్ మినిట్స్ అని నేను స్మాల్ బ్రేక్ కావాలని చెప్పి మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత టీ తాగి చెప్పాను డబ్బింగ్ అంటే అంత బ్యూటిఫుల్గా వచ్చింది సినిమా ఇది ఎంతవరకు రీచ్ అవుతుంది మా పబ్లిసిటీ ఎంతవరకు చేస్తుంది మా ప్రొడ్యూసర్ గారు ఎంతవరకు చేస్తారు అవన్నీ మీరే చూస్తారు అండ్ మా ప్రొడ్యూసర్ గారి గురించి చంద్రశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆయన గురించి మీకు బాగా తెలిసిన నాకన్నా చాలా అద్భుతమైన సినిమా చేశారు ఆయన నెక్స్ట్ జనరేషన్ థాట్స్ ఉంటాయి అంటే ఇది వెరీ హైలీ ఎడ్యుకేటెడ్ ఆయన చిన్న చిన్న మాన్య థింగ్స్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా క్యాచ్ చేసి సినిమా చూస్తున్నప్పుడు కూడా డైరెక్టర్తో మాట్లాడి ఒక అద్భుతమైన ఇంటెలెక్చువల్ అంటే ఆయనకి తెలివితేటలు ఆయనకి సినిమా మీద ఉన్న అవగాహన తనకున్న ఆ పిచ్చి వాడ ప్యాషన్ వాడ తోటి సినిమా తను జాగ్రత్తగా తీసారు దగ్గర ఉండి హీ లవ్ దిస్ మూవీ ఆయన కెరియర్లో ఈ సినిమా చాలా ఇష్టం అని చాలాసార్లు చెప్పారు ఆయన ఆయన ప్రసన్న గారు క్రియేటివ్ ప్రొడ్యూసర్ గారు అండ్ కో ప్రొడ్యూసర్ రవీంద్ర రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి ఇంతమంది సినిమా తీసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండి ఇంత క్యూట్ ఫస్ట్ నుంచి ఈ సినిమాని వినగానే భలే ఉంది అన్నదే ఫస్ట్ అదే నచ్చింది అలాగే ఉంది సినిమా ఇది మీరు చూస్తారు కాబట్టి ఏప్రిల్ నైన్టీన్త్ రిలీజ్ అవుతుంది మీరు ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి సెకండ్ సినిమా ఎంజాయ్ చేస్తుంటారు ఇది సెకండ్ హాఫ్ ఇది ఫస్ట్ హాఫ్ అలా అలాగే ఉండవాలి మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎంజాయ్ చేస్తారు అండ్ మా క్రూ విషయానికి వస్తే మీరు కాదు కదా ఎప్పుడు మీరు హీరో అనుకుంటారు కాదు ఓకే సో చందన చాలా బాగా చేసింది ఎంఐ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు రెండు మూడు రోజులు చాలా భయం భయంగా ఏదో నిలబడడానికి కొంచెం టెన్షన్ పడుతుండేది సరే అంత లేదని చెప్పి కొంచెం చేసిన తర్వాత తర్వాత తన యాక్టింగ్ చూసేసరికి ఎంత బాగా చేస్తుందంటే చాలా సీనియర్గా అంటే చాలా మైన్యూర్ ఎక్స్ప్రెషన్ కూడా చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఇచ్చి చాలా బాగా చేసింది అమ్మాయి ఆ విషయం ఆల్ ద బెస్ట్ చందన థ్యాంక్ యూ బెస్ట్ గాడ్ బ్లెస్ యూ అండ్ మా సినిమాలో సూపర్ స్టార్స్ ఎవరంటే భరత్ చందు అనురాగ్ అండ్ దిలీప్ అసలు మీరు వాళ్ళ నలుగురు పోట పోటీగా ఉంటారు సినిమాలో ఈ సినిమా మొత్తాన్ని ఇంత బాగా చేసిన యుగంధర్ గారు కానీ కెమెరామ్యాన్ జో జంజ జంబలగడ పంప పేరేం పేరు జమీన్ జాన్ కెమెరామ్యాన్ గారు అండ్ సాగర్ గారు సాహిత్ సార్ గారు మ్యూజిక్ పత్ర ఆయన ఆయన సాంగ్ గురించి చిన్న విషయం చెప్పాలి ఆల్రెడీ గతంలో చెప్పాను షూటింగ్ అయిపోయింది సాంగ్కి ముందే ఎప్పుడు వస్తే తెలీదు ఎప్పుడు షూటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత షూటింగ్ అయిపోయింది సాంగ్ అయిపోయింది సాంగ్ రాలేదు అప్పటికి ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ మంత్ తర్వాత అన్న ఎక్కడున్నారని అడిగే డైరెక్టర్ ఏంటంటే అన్న సాంగ్ వచ్చింది అన్న అంటే ఏ సాంగ్ అది సాంగ్ పంపించారన్న అంటే అది ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం అన్నారు సార్ షూటింగ్ అయిపోయింది ఎడిటింగ్ అయిపోయింది అన్నారు అంటే ఒకసారి అంటే సాంగ్ రాకుండా ముందే షూట్ చేసి ఎలా ఎడిట్ చేస్తారు సరే నాకు తెలియదు అంటే అని ఒకసారి కలుస్తా అని చెప్పి ల్యాప్టాప్ వేసుకొని చూపించారు డైరెక్టర్ నేను షాక్ ఏంటంటే నేను యాక్చువల్గా నేను ఆ సాంగ్ లిరిక్ తగ్గట్టే బ్యూటిఫుల్ నా కథలో నువ్వున్నావా దానికి ఎంత బ్యూటిఫుల్గా అమ్మాయి లెగించినట్టు నేను నడిచినట్టు అమ్మాయి చిన్నగా రొమాంటిక్ ఇందులో కొంచెం రొమాంటిక్ కూడా యాక్ట్ చేశాను ఇందులో మీరు అంత కదా సర్ప్రైజ్ సినిమా సినిమాకి చేంజ్ అడుతున్నారు కదా ఈ సినిమాలో కొంచెం రొమాంటిక్గా చూశాను నాకే నచ్చలేదు ఏంటంటే అంత అసంగా ఉన్నాను అనుకున్నాడు బట్ అందరూ బాగుందన్నారు అది సో అలాగే చాలా ఇందులో చాలా కష్టపడి ప్రతి సినిమా కష్టపడి తీస్తాం దీన్ని ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా పెట్టి మా డైరెక్టర్ యుగంధర్ గారు చేశారు అండ్ ఆఖరిసారిగా ప్రియదర్శి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పిల్లవగానే అన్న నాకు అవదన్న షూటింగ్ ఉంది అన్నట్టు ప్రియదర్శి పెట్టేసాను వెంటనే నేను
బ్రదర్ వస్తామంటే అన్న నాకు షూటింగ్ ఉందన్న అన్నాడు సరే బ్రదర్ అని పెట్టేసిన ఫోన్ వెంటనే పది వెంటనే ఫోన్ చేస్తాను పెట్టేసి ఉంటాను అరే నీకు షూటింగ్ అన్న కదా పెద్ద నో ప్రాబ్లం నేను జస్ట్ చిన్న ఈవెంట్ నేను ఒక దీన్ని చెప్తానంటే అన్న నేను షూటింగ్ అన్న టైం మళ్ళీ చెప్తానే పది నిమిషాలు ఫోన్ చేసి షూటింగ్ మధ్యలో వస్తాను ఇక్కడ సో అండ్ సో దగ్గర నేను ఏ టైంకి రావాలి చెప్పంటే ఈ టైంకి రా ఆ టైంకి పాపం వచ్చి షూటింగ్లకు వచ్చి నా కోసం వచ్చి వెళ్ళాడు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రియదర్శి తను మీరు చెప్పినట్టే వెరీ టాలెంటెడ్ అండ్ మా ఎస్తారి గురించి చెప్పాలంటే మా సినిమా హీరో అయిన ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ గురించి చెప్పే అంత స్థాయి నాకు లేదు ఎందుకంటే ఆ డైలాగ్ డిక్షన్ కానీ ఇప్పుడు చూసారు కదా స్టేజ్ మీద అనర్గులుగా మాట్లాడే డైలాగ్ లేకుండానే ఇస్తే ఊ జస్ట్ ఇమాజిన్ అసలు జస్ట్ అలా నవిలి ఆ డైలాగ్ వచ్చేసారు అనమాట థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అంటే పీపుల్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఒక రకమైన ప్యాషన్తో పిచ్చితోనో ఏదో చేయాలని తప్పంతో ఉన్న వాళ్ళు అందుకే అది ఇక్కడ ఈ స్టేజ్లో ఉన్నారు అండ్ ఇంకా చాలా ఈవెంట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇంకా చాలా టాపిక్స్ రాసుకోవాలి ఇదే మాట్లాడేస్తే ఇంక మాట్లాడడం కూడా ఉండదు వన్ సెకండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అందరికీ థ్యాంక్ యూ వెరీ తేజ మై పిఆర్ తేజ పాపం రోజు పొద్దున్న లెగ్గానే మెసేజ్ పెడుతుండే తేజ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ మధు మధు ఉన్నాడు వెళ్ళిపోయా మధు నా ఫేవరెట్ నా ఫ్రెండ్ ఆల్సో మధు ఇద్దరు పిఆర్ టీమ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ తేజ నేను ఎప్పుడైనా విసిగిస్తే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా బాగా చేస్తున్నారు అండ్ ఇంకా మీకు చాలా ఈవెంట్స్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ ప్రతి అందరికీ వన్ సెకండ్ మళ్ళీ పేరు పేరున మీ అందరికీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజేష్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విల్ లవ్ యూ యాజ్ ఆల్వేస్ యా ప్లీజ్ థ్యాంక్ యూ అండ్ వి హ్యావ్ అ